Hello friends, in this video, we will talk about 7th Science NCRT Chapter 6 Physical and Chemical Changes. So, in our surroundings, we will daily many changes. And the changes are one or substance, or one or more substance involved. So, we will talk example of our mother and we will talk about mix make pandradukandi sugar solution make panna solranga so and the time la nam enna pannuvom sugar a water la dissolve pannuvom so idu pathinga oru change da adhe time milk vandu curd ah nam set aagumbodhu oru change aagum adu paathom appadina milk vandu pulikiradhu so aagadhu adhu oru change adhe mari rubber vandu stretched aagadhu oru change da so indha maadhiri nammala sutti nadakakoodiya changes la 10 changes ah nammala list out panna solliranga so in the chapter la nama in the changes oda nature enna abdingrada chela activities ah perform panni nam paakaporam ipo idhula namalukku rendu kind of changes irukku onnu paathinga abdina physical change and chemical change so ipo nama paakaporadhu physical changes tha so activity 6.1 idhula nama or paper eduthukaporam and the paper a four square shape ah cut panni eduthukaporam and the four square liyum each over square yu inno Four square and cut penny at Caporo. I'm looking the figure six point one lakutraka mine. I'm a cut penny at the crumb. Hippo, I'm a cut pen a paper salame or a table layer, la floor layer, I'm on the piece or shape of paper money. I'm a place punt. Hippo, I'm a lot on the paper a joint for a mudima. Original piece money, I'm a lot of make pen a mudima. I'm a la change not under the paper la. Next year, activity six point two. Either learn a chalk piece. Chalk piece. Dust a edithe, illa abdina, nama chalk piece a concha dust a crush pani edithe, other water wooty mix pani, paste mariaki, thirimi other roll shape la nama convert pani, namandu dry pani vikapur. So in the time la namaka chalk piece recover aguma. So activity six point three. Either la namur glass, illa plastic tumbler, la conjama ice edithe, other nama sun kita vikapur. Ipenahu, other la concha ice, concha water, chala the melt irko. Now, we freeze the mixture and we freeze the mixture and we freeze the mixture and solid ice. That is the activity of activity 6.4. We put a little bit of water in the container and we heat it. This time, we put a little bit of water in the stream. We put an inverted pan in a little distance. This time, we boil it in the inner surface of the pan. We put a little bit of water in the inner surface of the pan. So, activity 6.4. 6.5. नमल कौशल एन्ड कुर्तर कांगन पातिंगे अभी ना फ्लेम हैंडल पना मोजला रोबा क्या फुला हैंडल पना नून कुर्तर कांगन. सो नमोर यूज्ड हाँ हाँक्स आ ब्लेड ऐड दे हाँ दे पैर ऑफ टंग्स ओर होल्ड पनी उच्च करो. इप्पो अंदे ब्लेड ओर एंड दे नमल गैस टोल काम के पोरं कंजनेरो. सो इन दे टाइम ले� so, if we put the color in a little bit, we will get the color in a little bit. So, if we put the paper in a chalk piece, we will change the size of the paper in a chalk piece. So, what do we put the activity 6.3 and 6.4? And the water changes in a state. It is solid to liquid, that is gas to liquid. That is how we heat the gas to liquid. That is how we heat the gas to liquid. So, this is the properties of shape, size, color. So, this is the properties of the substance. So, we will see what we will see in the physical properties. That is the interchanges of the physical properties. That is the physical properties of the interchanges of the substance. That is the physical change. So, if you look at the physical change, it is generally reversible. If we look at the new substance, we will add the new substance. So, now we will talk about the next change. Chemical change. We will know the normal family of rusting of iron. One piece of iron is that open space ला रोमन ऐरा बच्चन नो ला रोम्बा टाइम बच्चन नो अपनी ना नमले का दिल्ला कुंजमा ब्राउन इशा वो ला सब्सटेंस नमले के डेपासिट आगो आधा दान ना मैंने सोल्वो अपनी ना अंदर सब्सटेंस इतना ना मन रास्टिंग सोल्वो सो इंदर प्रोसेसर ला मैंने सोल्वो ना रास्टिंग ने सोल्वो सो इप्पन हम पार्क लर कुड़े आयन गेट इले इंद माधी फॉर्म लैंस आयन पेंचेस इंगे माधी इरका कुड़े आयन गेट से लाना पातींगे ना आधे लक कुंजमा नमले के इंद आयन वंदु ओपन स्पेस लर करना ना इंद आयन लवंदे रारा रस्टिंग प्रोसेस नारको सो नमा होम लस शवल्स 
ஸ்பேஸ் இந்த மாதிரி இதுவுமே நம்ம வந்து அட்மாஸ்பியர் கூட நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணும் போது சம்டைமா அதுலயும் ரஸ்டிங் ஏற்பட தான் செய்யும் சோ இப்ப கிச்சன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு பேனை ஈரத்தோட ரொம்ப நேரம் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுலயும் ரஸ்டிங் ஏற்படலாம் சோ ரஸ்டுங்கிறது அயன் கிடையாது இது வந்து அயன்ல இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆனது அதே டைம் இது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல டெபாசிட் ஆகக்கூடியது ஒண்ணுதான் சோ இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுங்கிறத தான் பார்க்க போறோம் சோ ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டிய டீச்சர் வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பாங்க சோ காஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல என்னன்னா ரொம்ப நேரம் இந்த மெக்னீசியம் ரிப்பன் பேன் ஆகிறத பார்க்க கூடாது ஸோ டீச்சர்ஸ் வந்து சில்ட்ரன்ஸ் கிட்ட இதை ரொம்ப நேரம் பார்க்க கூடாது நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன பீஸ் இல்லைன்னா தின் ஸ்டிப் ஆஃப் மெக்னீசியம் எடுத்துட்டு அதை அதோட டிப்பை வந்து சாண்ட் பேப்பரால கிளீன் பண்ணி கேண்டில் கிட்ட வைக்க போறோம் இப்ப அதுல இருந்து ஒரு பிரில்லியன்ட் ஒயிட் லைட் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இமேஜ் எல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீல ஃபிகர் சோ இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டா பேர்ன் ஆனோம்னா அதுல இருந்து ஒரு பவுடர் ஆஷ் நம்மளுக்கு கீழே விழும் அந்த ஆஷ நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு இந்த சேஞ்சஸ்ல இருந்து ஒரு ஈக்வேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் பிளஸ் ஆக்சிஜன் கிவ்ஸ் மெக்னீசியம் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நம்மளோட இந்த ஈக்வேஷன் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல இருக்க ஈக்வேஷன்ல இருந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஈக்வேஷனோட கைண்ட் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆரோ எதை இம்ப்ளைஸ் பண்ணுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பிகம்ஸ் என்ன நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுன்றது தான் இது இம்ப்ளை பண்ணுது ஸோ இதுல எந்த அட்டம்ட்டும் கிடையாது அந்த ஈக்வேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஸோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அந்த ஆஷ கலெக்ட் பண்ணி ஒரு சம் ஆஃப் சம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்ப அந்த சொல்யூஷனை எடுத்து நம்ம ப்ளூ அண்ட் ரெட் லிட்மஸ் பேப்பர்ல நம்மள டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது அசிடிக்கா பேசிக்கான்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப இந்த ஆஷ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இந்த ஆஷ நம்ம திரும்பி என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா வாட்டர்ல மிக்ஸ் பண்ண போறோம் சோ அதுக்கு நம்ம ஈக்வேஷன் என்ன பண்ண எழுதுறோம்னா மெக்னீசியம் ஆக்சைட் பிளஸ் வாட்டர் பிகம்ஸ் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடு ஸோ நம்ம சாப்டர் ஃபைவ்ல பார்த்துருந்தோம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஒரு பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மெக்னீசியம் ஆக்சைடுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெக்னீசியம் ரிப்பன் நம்ம பேன் பண்ணும்போது அதே டைம் மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது இன்னொரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் அது எப்போ நம்மளுக்கு கிடைக்குன்னா மெக்னீசியம் ஹைட் ஆக்சைடையும் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மெக்னீசியம் ஹைட்ராக்சைடுங்கிறது ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இதுவுமே டீச்சர் வந்து நம்மளுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிப்பாங்க ஸோ இதுல நம்ம என்ன எடுத்துக்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் கப் ஆஃப் வாட்டர்ல ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு காப்பர் சல்பைட் சொல்யூஷன் நம்மள ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அது கூட நம்ம ஃபியூ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் டைலூட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணோம்னா அந்த சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ப்ளூ கலர் சொல்யூஷனா மாறும் ஸோ இப்போ அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்யூஷனை நம்ம இன்னொரு டெஸ்ட் ட்யூப்ல மாத்தி எடுத்துட்டு இப்ப நம்ம ரிமைனிங் இருக்க சொல்யூஷன்ல ஒரு நெயில் இல்லைன்னா ஷேவிங் பிளேட நம்மள போட சொல்லியிருக்காங்க போட்டதுக்கு அப்புறம் இப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய கலரை நம்மளுக்கு அப்சர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்ப இதுல என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த காப்பர் சல்பேட்டுக்கும் அயனுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன்னால என்ன சேஞ்சஸ் நடக்க போகுதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனோட கலர் பாத்தீங்கன்னா ப்ளூ டு கிரீனா நம்மளுக்கு மாறுது இந்த டைம்ல அந்த அயன் சல்பேட் அப்படிங்கிற நியூ சப்ஸ்டன்ஸும் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அதே டைம் இந்த ப்ரௌன் அந்த அயன்ல டெபாசிட் ஆகக்கூடிய அந்த அயனில டெபாசிட் ஆகக்கூடிய ப்ரௌன் வந்து நம்மளுக்கு காப்பராகவும் ஒரு இன்னொரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ரீ ரியாக்ஷனை நம்ம எழுதுறது எப்படின்னா காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் பிளஸ் அயன் பிகம்ஸ் அயன் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அண்ட் காப்பர் ஸோ இந்த நம்மளுக்கு இந்த ஆக்டிவிட்டியை இந்த இமேஜ் ஃபிகர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற ஆக்டிவிட்டி பாத்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் இதுல வினிகர் எடுத்துக்கணும் ஒரு டீஸ்பூன் ஆஃப் வினிகரை கொஞ்சமா டெஸ்ட் டியூப்ல ஆட் பண்ணி அதுல ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா போடணும் இப்ப அதுல கொஞ்சம் ஹிங் சிங் சவுண்டு கேட்டா அதுல இருந்து ஒரு பபிள்ஸ் வெளில வரும் கேஸும் நம்மளுக்கு வெளில வரும் இந்த கேஸ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா லைம் வாட்டர்ல பாஸ் பண்ண போறோம் நம்மளுக்கு இந்த ஃபிகர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்க மாதிரி சோ
கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிச்சாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சாப்டர் டென்ல பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஒன் ஆர் மோர் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த ஆஷன்கிற நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த மெக்னீஷியம்ங்கிற ரிப்பனை நம்ம பேன் பண்ணும் போது அதே இது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன்ல ஸோ காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து அயனோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது புதுசா அயன் சல்ஃபேட் சொல் அயன் சல்ஃபேட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதே டைம் காப்பரும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது அதே டைம் இந்த அயன் காப்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஷேவிங் பிளேட் அந்த அயன் இருக்கக்கூடியதுல டெபாசிட் ஆயிருக்கூடியதான் அந்த காப்பர் ஸோ ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வினிகர் பேக்கிங் சோடா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது அதுல இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதை நம்ம மில்க் லைம் வாட்டர்ல போடும் போது அது மில்கியா நம்மளுக்கு டேன் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ரியாக்ஷன் எல்லாம் நம்ம நேம் என்னன்னு சொல்லணும்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் நடக்கும் போது ஒன் ஆர் மோர் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கெமிக்கல் சேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நம்ம இன்னொரு வார்த்தையில எப்படி சொல்லுவோம்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம் ஸோ அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லிப்ஸ்ல நம்ம ரொம்பவே இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ நம்மளோட எல்லா எந்த மாதிரி நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுதோ அது எல்லாமே இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸோட ரிசல்ட் தான் ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளாக டைஜஸ்டன் ஆஃப் ஃபுட் இன் அவர் பாடி ஸோ நம்மளோட ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகுது ரிப்பேனிங் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபெர்மன்டேஷன் ஆஃப் கிரேப்ஸ் இது எல்லாமே இந்த கே கெமிக்கல் சேஞ்சஸால் ஏற்படக்கூடியதான் ஸோ இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸோட சேஞ்சிலேயே மெடிசின் தான் என் ப்ராடக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த நியூ மெட்டீரியல்ஸா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய நியூ மெட்டீரியல்ஸா பிளாஸ்டிக் டிடர்ஜென்ட் இது எல்லாமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வழியா தான் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ எல்லாம் நியூ மெட்டீரியல்ஸுமே எப்படி டிஸ்கவர் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் வழியா தான் ஸோ இதே டைம் நம்ம இந்த நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் போது இந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்ல ஸோ நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் நடக்கும் போது அதுல நிறைய ஃபாலோயிங் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அக்கம்ப்ளே ஆகும் ஸோ அது ஹீட்டா லைட்டு இல்லை எனி அது ரேடியேஷனா இருக்கும் ஸோ அது வந்து வெளில ஏத்தோ இல்லை அப்சர்வ் பண்ணும் அதே டைம் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலாம் அதே மாதிரி ஏதாவது ஸ்மெல் வெளில வரலாம் இல்லை நியூ ஸ்மெல் ஃபார்ம் ஆகும் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லை ஏதாவது கேஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெ மெக்னீஷியம் ரிப்பனை பேன் பண்ணுறது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதே மாதிரி நம்ம கோல் வுட் லீவ்ஸ் இதெல்லாம் பேன் பண்ணும் போதும் அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் ஸோ இந்த பேர்னிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் இந்த பேர்னிங்கில் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஹீட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதே டைம் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆஃப் ஃபயர் ஒர்க்ஸ் இதுவுமே ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் இந்த இது நம்ம எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆகும் போது நம்மளுக்கு ஹீட் லைட் சவுண்ட் அதே மாதிரி நம்மளோட அன்பிளசன் கேசஸ்ல வந்து ஏ பொல்யூட் ஆகும் ஸோ நம்ம அட்மாஸ்பியர் பொலியூட் ஆகுது ஸோ அதனால தான் நம்ம ஃபயர் ஒர்க்ஸ் கூட விளையாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே டைம் நம்மளுக்கு ஃபுட் வந்து ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னா அதுல இருந்து ஃப்ளவு ஸ்மெல் நம்மளுக்கு வரும் அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் அடுத்தது ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் ஆப்பிள நம்ம வந்து ரொம்ப நேரமா கன்சியூம் பண்ணாம வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல பிரவுன் பிரவுன் கலரா அது சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இந்த கலருமே ஒரு இந்த சேஞ்சஸ் ஆஃப் கலருமே ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தது இல்லைன்னா ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பொட்டேட்டோ பிரிஞ்சால் இதுலேயுமே நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுறனால தான் ஸோ நம்ம சாப்டர் ஃபைவ்ல பார்த்துருப்போம் ஆசிடியம் பேசி நியூட்ரலைஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்த்துருப்போம் நியூட்ரலைசேஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இந்த நியூட்ரலைசேஷனுமே ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் தான் நம்ம நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்தது பார்க்க போகிறது எ ப்ரொடெக்டிவ் ஷீட் நம்மள ஓசோன் லேயர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்மளோட அட்மாஸ் பேரில் ஸோ இதுதான் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது எதுக்கிட்டன்னு பார்த்தீங்க எதுக்கிட்டேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றுது ஸோ இந்த ஓசோன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரேடியேஷன்லாம் அப்சர்வ் பண்ணி அதை ஆக்சிஜனாக பிரேக் டவுன் படுது ஸோ இந்த ஆக்சிஜன் வந்து ஓசோன்லேருந்து டிஃப்ரெண்ட் தான் அதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக்கிங் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த
சோ நம்மளோட ஏர்ல மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் நிறைய இருந்தது அப்படின்னா ரஸ்டிங் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாவே நம்மளுக்கு நடந்துரும் சோ இந்த ரஸ்டிங் வந்து நம்ம எப்படி அயனை பிரிவெண்ட் பண்றதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ நம்ம இத ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்தும் வாட்டர் கிட்ட இருந்தும் கான்டாக்ட் வைக்காம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் இல்ல அப்படின்னா அதுக்கு மேல பெயிண்ட் அடிச்சு இல்ல கிரீஸ் பெயிண்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கணும் சோ இதே மாதிரிதான் நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி கோட்ஸ் மேக் பண்ணி அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க ரெகுலராக ஸோ இன்னொரு வே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மெட்டல் மேலே குரோமியம் ஆர் ஜிங்க் இதெல்லாம் டெபாசிட் பண்ணாலும் இதாக நம்மளுக்கு ரஸ்ட் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி அயன் மேலே ஜிங்கை வந்து டெபாசிட் பண்ணக்கூடிய ப்ராசஸ்க்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா அதோட நேம் கேல்வனைசேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த அயன் ப பைப்ஸ் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர் கேரி பண்ணி போயிருக்கூடிய பைப்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு அப்ளை டெபாசிட் பண்ணி தான் ரஸ்டிங்கை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஷிப்பெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அயனால் மேடாயிருக்கும் சில பாட் ஸோ அது பார்த்தோம் அப்படின்னா தண்ணியிலே நம்மளுக்கு ரிமைண்ட் ஆகிருக்கும் தண்ணியில் படாத பாட்டும் கூட நம்ம ஷிப் மூவ் ஆகும் போது லைட்டா தண்ணி தெரிக்க தான் செய்யும் இதுக்கும் ஸ்ரீல பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய வாட்டர்ல சால்ட் கண்டென்ட் நிறையவே இருக்கும் ஸோ அதனால ஷிப் அந்த இருக்கக்கூடிய அயன் வந்து சீக்கிரமாவே ரஸ்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல அதுல வந்து பெயிண்டட் பண்ணி கொஞ்சம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஸோ எவ்ரி இயர் அந்த ஷிப்போட அயனை வந்து நம்மளுக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் என்னன்னு பார்க்க போறோம் ஸோ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்து பாத்தீங்கன்னா அயனோட கார்பன் அதுக்கப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய மெட்டல்ஸ் குரோமியம் நிக்கல் மெக்னீசியம் இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு மேட் பண்ணக்கூடியதான் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸோ இது வந்து ரஸ்ட் ஆகாது ஸோ நம்ம லாஸ்டா பார்க்க போறது கிறிஸ்டலைசேஷன் ஸோ நம்ம சா கிளாஸ் சிக்ஸ்ல பார்த்துருப்போம் சால்ட் வந்து நம்ம எவாப்ரேஷன் ஸோ சி வாட்டரை எவாப்ரேட் பண்ணும் போது தான் நம்மளுக்கு சால்ட் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சால்ட் வந்து நம்ம இந்த மேனர்ல இருந்து அப்டேன் பண்றோம் அதே டைம் அதோட ஷேப் ஆஃப் கிறிஸ்டல் நம்மளால கிளியரா பார்க்கவும் முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி லார்ஜ் கிறிஸ்டல் இந்த மாதிரி பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் லார்ஜ் கிறிஸ்டல் எல்லாமே இந்த மாதிரி சொல்யூஷன்ஸ்ல இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் கிறிஸ்டலைசேஷன் சொல்லுவோம் ஸோ இது நம்மளுக்கு ஒரு பிசிக்கல் சேஞ்சோட எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ ஆக்டிவிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்டிவிட்டி ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் டீச்சர்ல தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணப்படும் ஸோ காஷன் என்ன பார்த்தோம்னா டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிடை யூஸ் பண்ணும் போதும் ஸோ பாயிலிங் ஆஃப் வாட்டர் இது பண்ணும் போது கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கிறதா ஸோ அதே டைம் டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ ஒரு கப்ல வாட்டர் எடுத்துக்கணும் இல்ல பீக்கர்ல எடுத்துக்கணும் இதுல கொஞ்சமா டைலூட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த வாட்டரை ஹீட் பண்ண போறோம் ஸோ இது பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சோடனே அதுல நம்ம காப்பர் சல்ஃபேட் பவுடர்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுட்டு இருக்க போறோம் இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த இதுல நம்மளால காப்பர் சல்ஃபேட் சல்ஃபேட் பவுடர் ஆட் பண்ணாலும் அது வந்து டிசால்வ் ஆகாது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த சொல்யூஷனை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அதை கூல் பண்ணி விட்டணும் ஸோ இந்த டைம்ல அது நல்ல கூல் ஆனோன்னா அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிறிஸ்டலை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒருவேளை உங்களால பார்க்க முடியலன்னா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அதை நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நம்ம இந்த லெசன்ல என்னெல்லாம் பார்த்துருந்தோம்னா நம்ம சரௌண்டிங்ஸ்ல நடக்கக்கூடிய பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் நிறைய பார்த்துருந்தோம் ஸோ பிசிக்கல் சேஞ்சஸ்ல எந்த ஒரு நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்ல ஒன் ஆர் மோர் நியூ சப்ஸ்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னு பார்த்துருந்தோம் ஸோ நம்ம சரௌண்டிங்ஸ்ல நம்ம நிறைய பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளை ஐடென்டிஃபை பண்ணி அப்சர்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ